بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخف بشکافیم و ترهین و در اندازیم اگر قم لشگر انگیزد که خون آشقان ریزد من و ساغی به هم سازیم و بنیادش برند اگر حافظ آرزومنده که به حال یار بیاد و با هم صرف فلک رو بشکافند و ترهین رو بندازن و از اینجا هم شروع کنن که اولش گل و رفشانند اما در خلوت حافظ که میریم میبینیم که طرف خوب نیمده و شاعر بزرگ ما غزلی دیگری میگه نیامدی نیامدی که اقلا گلی برفشانیم کمی به سقف فلک طرح نو بچسبانیم یعنی حتی از شکافتنشم منصرف شده و تخفیف داده اما طرف نیامده و اگر قبول داشته باشیم که در زندگی شاعری بزرگی مثل حافظ هم ناکامی ها و نامرادی هایی بوده و بیشتر هم بوده از مراد ها و کامیابی ها و این, این قزل من که به تقلید از حافظ گفتم رو بیشتر هم میتونید که تحویل بگیرید یا اقلا فکر نکنید که من همینجوری یه چیز خواستم بگم نیامدی که اقلا گلی برفشانیم کمی به سقف فلک طرح نو بچسبانیم به جان تو من و ساغی اگر به هم سازیم ز سوز عشق لحاف و توچک بسوزانیم فقیه در پس منبر به آن پسر خوش گفت که شکر حق من و تو هر دومان مسلمانی اگر که مطرب ما میزند سرودی خوش چرا ز صدق و صفا با سنی نجنبانیم مباد مفتی از این باغ و بوستان گذرش که ما مناسب او باغ وحش می دانیم دو جلد نسخه خطی ز موزه ای دزدید فقیه و گفت که ما حافظان قرآنیم جست آشوان قرآنیم سابقا نسخه نویس ها خطات ها نسخه های مختلف رو می نوشتن امروزه نیست که ما تو کامپیوتر ها وقتی سیف می کنیم گاهی با روایت های مختلف سیفش می کنیم دو جلد نسخه خطی زموزه دزدید فقیه و گفت که ما آشقان قرآنیم به جرم آن که شبی با تو لخت خوابیدیم دو هفته است اسیر دفاع و درمانیم خلیج فارس خلیج عرب نخواهد شد وگر که هرچه عرب را در آن بخیسانیم به گوش زاهد بدکاره توده ای می گفت که گوسفند تو در روز عید قربانی بگو به شیخ که ما نیز از پرستات هست اگر که مثل تو دائم در انگلستانی جدا از جلوه حافظ نمی شود هادی در این چمن چگل آفتاب گردانی جدا از جلوه حافظ نمی شود هادی در این چمن چگل آفتاب گردانی سپاس گذارم و یه توضیح هم بذاریم بدن 
به جان تو من و ساقی اگر به هم سازیم ز سوز عشق لحاف و توشک بسوزانیم به جرمان که شبی با تو لخت خوابیدیم دو هفته هست اسید دوا درمانیم بگذارید که عشق و طبعاتش در ادبیات ما از بین نره اروتیزم حضوری زنده داشته باشه در مقابل رژیمی که حتی یک نگاه آشغانه رو سانسور میکنه و به قول شاملو دهانت رو میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم یعنی اینکه ضمن حفظ تعادل و رعایت موازین ادبی قافل هم نباشیم از اون چیزهایی که نباید ازش قافل باشیم